Hola, eh, somos Eloy Cancela, Quique Piñeiro, estamos en Horta Obradoiro y bueno, eh, para empezar vamos a hablar de Rías Baixas, ¿no? Eh, a Rías Baixas nos mismos, muy pretiño Eloy, ahí en la zona de Barro, en Pera de Canay exactamente, y Euda Pobre o Carameñal, así que el primer producto Rías Baixas hasta aquí en Horta Obradoiro, que somos nos mismos. Vamos a hacer dos tapiñas, que la verdad es que como ya tenemos que pensar en ese 2021, que tantas ganas tenemos de que llegue y tanto cariño ya tenemos ese festival de revenidas, pues dos bocados que un deles por lo menos, o vos dos, van a estar presentes en ese revenidas 2021, no verán. Eh, a primera propuesta que traemos, una pataquiña asada, una pataca galega. Vamos a hacer un escabechiño con mesillón de Galicia. Y en ese escabeche vamos a potenciar o picante, o que se conoce como mesillón rabioso o mesillón picante. Una vez rematado de hacer el escabeche, hacemos triturado. Podemos mezclar trocillos de mesillón dentro de la propia pataca. Y después con esa mousse, recheamos a pataca asada. Es un platillo muy, muy, muy sencillo, sabroso y muy galego, muy de Rías Baixas. Ponemos un poquito de cebolino fresco, un poquito de aceituna negra deshidratada y una cebolina crocante. Esto es lo que a topar en Revenidas 2021. Mesillón de Galicia, Rías Baixas, pataquiña asada, cebola crocante y cebolina. Un bocado muy sencillo. Muy rico y que además con una mau perfecta. La siguiente la propuesta es algo muy a horta de obradoiro, una vieirinha de cambados, que vamos a hacer de, de dos maneras diferentes dentro del mismo bocado. Vamos a hacer a vieira a galega, como se hizo toda la vida. La única diferencia es que nos le ponemos chamón, porque ahora bueno, hay más gente. Eh, tanto con, bueno, que no toma carne, digamos, y que le apetece un poquito más, pues solamente peixe, verduras y vegetales. Y la única diferencia que hacemos aquí en Horta de Obradoiro sería con Samón. Mientras el hoy está abriendo a otra vieira, quitamos esa membrana blanquecina, que es un poquito más dura, y. Hacemos aparte un poquito de zumo de limón natural. Además, no tenemos limoeiro aquí en la horta, así que estamos de suerte. Que tenemos nuestro propio limoeiro para poder, para poder marinarla. Vamos a marcar eh, una gotilla de aceite de oliva virgen extra. Marcámosla solamente por un dos lados. que quede tostadinho y con esa misma temperatura después sumergimos la no zumo de limón. Dejamos la nese zume unos 10 minutinhos, 15 minutinhos, para que vaya cogiendo o toque de mariñado con limón. Y preparamos la siguiente, mentas marina, que sería a cebolina de galega, se afeita. Un chisquillo de sal.
a cebola da galega. E un poquinho de pan rallado. Mellor si é natural. Se o facemos nos mesmo rallado co pan do día anterior. E metemos ao forno. Ahora sí que a única diferencia que facemos da receita, aparte de ese xamón que dixemos que non levaba, pois é que non pasamos excesivamente a vieira. Antiguamente, pois eu sei que eu salevo 27 anos nas cociñas, antes metíala e tiñala, pois, 15 minutos, 20 minutos, e non pasaba nada. Pero hoxe en día eu creo que en ese punto sí que se mellorou simplemente uns 5 minutos, temperatura alta, que toste moi ben ese panciño rallado por riba sin chegar a queimarse e que este a vieira atemperada no centro pero que non este pasada así está moito máis jugosa e máis rica mentres vamos a ir preparando a nosa vieira mariñada a vieira aparte vai a levar un ramallo de mar un poquinho de brote de herba do rocío ou ficoide glacial un poquinho de banana de playa que é un vegetal de costa e vai a levar uns broteciños frescos Estas algas e estes vegetais de costa nos sempre facemos mención a xente que nos axuda nestas cousas a aprender e que cada día, ademais, traen novedades, están estudiando e é Antoni Rosa de Porto Muñoz, así que un biquiño moi grande para eles e gracias por enseñarnos tanto dentro deste mar que hai en Galicia que ao final son sabores moi puros, moi nosos e que a xente cando os proba queda alucinada. A vieira laminámola. Temos aquí xa feita previamente unha manteiga de mar que facemos con cinco tipos de algas galegas. Empalmamos esa manteiga, picamos moi fininhas as algas e facémosla. Podes incluso congelar e despois vas laminando e cortando e duraxe moito máis tempo. Ora que vamos a facer é darte un toque moi pequeniño co soplete para axudar a que se funda un pouquinho a manteiga e impregne ben a vieira Justo está Eloy rematando de montar a vieira e vedes que o forno está pitando, co cual chegamos no momento exacto para ter as dúas cousas preparadinhas ao punto e xa podemos emplatar.
para que, para que se quede su caldillo. Hacemos aquí previamente un consomé que hacemos con espiñas tostadas. Además, en esta época de ano, agradece -se tomar ese consomé de espiñas tostadas y alguiñas, ven quente y además ayúdanos a hacer. Bueno, vamos a botar un poquito de unas harinas de sal. ¿Botamos ahí también? Sí, como os fijáis, botamos de muy poquilla sal porque las algas mismas ya nos aportan esa salinidad que, que precisamos. Como a o va quente, sigue fundiendo, como a temperatura de caldo también está quente, sigue fundiendo y ayuda a mantener este segundo bocado. Diré, en revenidas no vais a hacer tanto frío. Bueno, pues ponemos un viño de Rías Baixas, una cerveciña abajo y yo creo que a tapa también es cómoda, ¿no? Pues este es nuestro bocado que sería vieira de raíces y a la horta obradoiro con manteiga de algas y vegetáis de costa. Espero que os guste.